。没想到啊，这 M 三呢才刚刚推出半年啊，这个月 M 四就已经来了，而且最离谱的是，它居然是首发在 iPad 上。我本来以为作为一个仅仅相隔半年推出的新处理器，它或许只是 M3 加强 NPU 换上 N3E 工艺的版本啊。但实际上呢，经过这几天的测试 ，M4 已经向我们证明了它是值得拥有一个新名字的。虽然呢，它现在还禁锢在 iPad Pro 的小身板里啊，但这并不影响我们通过各种方法来了解它的架构、性能和能效。那这次测 M4 呢，我其实主要想了解两件事情啊。一是通过测试它的新架构，来看看苹果今年的性能上限如何，包括未来的新 Mac 甚至新的 iPhone 有多大的潜力。第二呢是作为全世界首颗 N 3 E 工艺的芯片，它的能耗表现如何、啊？因为今年年底各家的手机芯片都会使用 N 3 E 工艺来制造，那这也可以从侧面为今年年底的手机芯片进步。做一个预期。那今天我们为大家带来了大量的实测，不仅会详细解析 M4 的架构和新特性，还有详细的能耗表现、基准测试以及搭载 M4 芯片的 iPad 的游戏性能和续航表现。那这期视频的信息量绝对是爆炸的，相信我，好饭绝对不怕晚。那么话不多说，咱们直接开始。首先，先来跟我简单了解一下新的 M4 到底是个啥玩意儿啊？那苹果在发布会上说，这颗处理器用的是台积电的第二代三纳米工艺制造。那其实这就是指 N3E 工艺啊，它也成为了第一颗使用 N3E 工艺制造的处理器。理论上来说啊，应该会比 M3 使用的 N3B 工艺有更高的性能上限。那 CPU 部分呢？苹果在发布会上再次提到了大核的架构改进啊。那我本来以为只是相比较于 M2 它进一步加宽了啊，八成就是 M3 的马甲吧啊。然而后面的架构分析你就会看到，并不是这样的。M4 又对微架构进行了一次调整啊。考虑到它和 M3 推出的时间仅仅相隔了半年啊，这个研发效率我觉得是有点东西的，并且这次的峰值频率啊也是在被动散热设备当中前所未有的高啊。我们实测它可以在单核负载下。最高跑到四点五 G 赫啊！更离谱的是，小核居然也已经跑到了二点八八 G 赫。那这个频率已经达到了英特尔这代酷睿 Ultra 五的水平啊！那这颗 CPU 出现在被动散热的 iPad Pro 上，属实是有点离谱了。那对于 iPad 来说，这个频率也确实是前所未有的。那 GPU 方面呢，它基本上就是 M3 GPU 的小幅优化版本。那频率呢，从一点三四 G 赫提频到了一点四七 G 赫。那么也许呢，苹果会对它做一些小优化啊，但理论上同频性能应该不会有什么明显的区别。那另一方面呢，是 NPU 的加强。那这次啊，苹果算是第一回大量在自己的发布会里提及 AI 啊 ，AI using AI AI features AI workloads， 更是火药味十足的宣称自己的 NPU 性能强于目前市面上所有的这个 AI PC 啊。这个嘲讽的是谁？应该不用我多说了吧？那还有一点啊，是发布会上没提的。啊 ，M4 呢已经换上了更高频率的 LPDDR5 7,500 内存，那这个呢应该主要是为了 AI 应用所做的准备，毕竟内存带宽对于 NPU 和 GPU 来说都非常重要。不过值得一提的是，它用的其实并不是我发布会后猜测的 LPDDR5 x 内存啊，而是一个更高频的 LPDDR5 内存。那这个呢大概率是为了延迟考虑的，那我们也会实测一下它的内存延迟表现是不是也有所提升。那接下来呢，我们就要聊聊 CPU 的微架构啊。这次依然要非常感谢俊杰幺四七五同学的帮助，这次的测试过程可以说是相当的曲折啊。那接下来我们就来对比一下 M 二、M 三、M 四三代的微架构，来看看这次到底改了什么吧。那之前我们聊过 ，A 1 7 Pro 和 M 3可以说是苹果在 A 1 4和 M 1之后变化最大的一代微架构，同样也是目前市面上最强力的。而这次 M 4的大核呢，则是在之前优秀的架构基础上再做了一次进化。那相比较于 M 3的大核呢 ，M 4的大核在解码单元上再次加宽了。这次解码单元宽度从 M 3的9宽再次扩张到了10宽啊，也就是说每个时钟周期可以解码10条指令。要知道，苹果从 A 1 4到 A 1 6三代的架构都保持了八宽的解码单元设计啊，结果 A 1 7 Pro 到 M 4短短半年多时间里面，直接连续两次加宽解码单元啊，架构进化的策略上，这次是真的挺激进的。更宽的前端解码单元一般对应着更强的后端处理性能啊。我们测下来啊，后端的执行单元从数量上来看，其实并没有增加。也许是上代的前端提升啊，还并不足以喂饱大幅增加的后端规模、啊。那这次 M4 的新架构啊，大幅增加 Dispatch Buffer 和浮点单元的 Scheduler 调度队列。那这样的改进呢，可以让内核的并行度进一步提高。调度队列增大呢，也意味着更多的指令可以并行执行。那这也就意味着处理器后端的利用效率就可以来得更高。再加上前面提到的前端解码部分上的改进，综合起来呢，就可以让整颗处理器的指令吞吐量进一步提升啊。那新架构的进一步变宽呢，也体现在 R。O B T R T 深度上
。那苹果现在这颗超大核啊，可以说是目前所有处理器架构里规模最庞大的一颗，这也让我非常期待它的实际性能表现。那除了更宽的微架构以外呢，这次的 M4 还引入了 SME 单元，你可以把它简单理解为 ARM 版的 AVX512。那 M4 的 P 核和 E 核处呢，各有一个 SME 单元。那它和 CPU 内核共用 L2 缓存，在支持 SME 的程序里 ，M4 会有非常大的性能提升。那你们也看到了 ，Geekbench 6.3 引入了对 SME 的支持之后 ，M4 的跑分有了大幅的上升啊。那我们也简单测试了一下 P 核和 E 核分别的指令吞吐量啊。那加入 SME 的支持呢，应该还是为了给未来的 AI 应用加速。年底的 ARM 公版内核也会像 M4 一样提供对 SME 2的支持。我们还测了一下分支预测失误率啊，从结果来看 ，M4 的分支预测能力应该没有什么改进。那总的来说呢 ，M4 更大的核心在 M3 的基础上，再次提升了前端的解码能力以及后端的并行度。你可以说它是进一步挖掘了 H7 Pro 和 M3 那代微架构设计的潜力。那它的设计目标呢，应该就是让 A17 Pro 和 M3 里面增加的后端执行单元，尽可能去火力全开啊。那我们还测试了 M4 的内存与缓存性能，可以看到 M4 的内存延迟明显比 M3 有所降低，延迟控制呢已经来到了八十八纳秒的水平，比起上代 M3 的九十六纳秒左右有所改善。那这个呢，就应该是用 LPDDR5 七千五而非 LPDDR5 叉的主要原因了。那至于小核心呢 ？M4 的小核心依然沿用了 A17 Pro 和 M3 小核的微架构，只是频率更高而已啊。那这个呢，就是 M4 大小核完整的架构图，感兴趣的同学也可以截图自己来研究研究。那了解了架构之后呢，我们就该请出业界公认的跨平台测试标准 Spec 2017了，来直观的看看性能提升幅度啊。那这次的 Spec 二零一七当中呢，我们依旧测出了精确的内核功耗和实时的核心频率。那 M 四呢，放在 iPad 里啊，不可避免的要受到被动散热降频的影响。但 M 四本质上呢，却并不是一颗移动 SOC 啊，它的封装方式、内存结构、频率策略等等，都和手机处理器有比较大的差别。显然啊，四点五 G 赫的峰值频率根本就不是为了 iPad 准备的。所以，首先为了能够测出它的峰值表现，我们会通过液氮来制冷，把芯片表面的温度降低到零度以下，来推测一下它在主动散热的 Mac 平台会有什么样的表现，也能让我们前瞻到 M4 Pro 和 M4 Max。那显然啊，我们频道相比较于 iPad 本身呢，更关心的是里面这颗 M4 芯片本身的技术水平。那为了看得更全面一点，极限峰值呢肯定是要测的，但是啊，我们也会展现一下 M4 在 iPad 下的表现以及。和 M3 拉来对比一下能效，那包括这次呢，我们还引入了一个新的测试，我们可以利用 Xcode 模拟它的轻度发热降频时的频率表现。那这个时候频率会接近四吉赫啊，那这样一来呢，我们就可以非常公平的和 M3 横向对比同频性能和功耗了。那接下来我们来直接看性能，新架构加上高频率啊，性能自然是差不了的。从绝对性能上来说 ，M4 这颗大核的峰值性能几乎比 M3 的大核高出了百分之二十啊。半年时间提升百分之二十的绝对性能啊，这颗 CPU 应该是 M1 推出之后到今天为止单核性能提升最大的一次。但超强的性能啊，也带来了明显拔高的功耗。两者都跑峰值性能的情况下 ，M4 的大核仅仅是内核功耗就已经比 M3 高出了百分之六十啊，用百分之六十的峰值功耗换百分之二十的峰值性能，这个操作好像有点英特尔啊，或者说它有点像 AMD PBO 的思路。那大幅拉高功耗预算，去拉高处理器的极限单核性能啊，这个呢就跟苹果 M1 和 M2 的逻辑完全不一样啊。那这种玩法呢，对于 PC 来说是合理的，但是它显然并不适合手机啊。那所以你要拿 M4 去和手机斗蛐蛐啊，去比这个单核功耗，可能很难斗出个所以然来啊。因为这个东西的竞争对手呢，其实是酷睿 Ultra 和 Ryzen 啊。那比起找一个这种非常甜点的单核频率 ，PC 呢其实更需要在功耗预算里面把极限单线程的性能拉高。那说实话啊，这似乎是有悖于这个苹果前两年的哲学的啊。你们还记不记得二二年的时候，我们采访 Apple Silicon 的大佬，问他们为什么不超频、啊？为什么不超频啊？当时他们可会说话了，言下之意就是我们跟英特尔和 AMD 可不一样，反正我们不超频，能效第一位啊。结果现在真相了吧？考虑到 Mac 上的性能需求啊，能把极限性能拉上去肯定是好的，只要不要影响中低频的能效就行了。那当然呢，这颗 M4 现在是搭载在 iPad 上的，那这个极限性能呢，其实并不好测出来。那事实上啊，如果你使用常温来测试的话，它的频率策略会保守很多啊。
我们实测 M 4的锐评策略，各种意义上都很像英克尔和 AMD 的策略。那在低温单线程下呢，最高频率可以狂飙到 4.5 五吉赫，而常温下呢，或者是双线程的时候呢，则是跑在 4.4 四吉赫。那三线程以上啊，则会降低到全核 3.94 四吉赫，也就是四吉赫附近的频率。那和其他 PC 处理器一样啊，每个大核都可以跑到最高的单核锐评，而并不是像手机 CPU 那样啊，只有一个核心去跑相对高频，而其他核心只能去跑相对低频的状态。那如果我们考虑常温状态下的性能和功耗 ，M4 的表现又如何呢？刚好我们可以通过 Xcode 给 iPad Pro 模拟一个轻度降频的工况。那在这种情况下，它的频率就会跑到和 M3 近似的水平，基本就是跑在平均四吉赫附近的频点下。那这个时候啊 ，M4 的性能大致会比 M3 高百分之八点五左右，功耗呢则高出 M3 百分之五左右啊。那么从这个成绩来看呢 ，M4 大核的能耗比啊，只有非常小的进步，可能是架构带来的性能提升，抵消了新工艺的能效优势，也可能是新工艺呢主要提升了跑高频能力，但并没有明显改善能效啊。那这个就要等到我们待会儿测试 GPU 功耗的时候再去做验证了。那然后呢，我们就来对比一下新架构的同频性能。M4 的大核 IPC 算下来要比 M3 整数高出 7.3% 左右，浮点高出 8.6% 左右。平均下来呢，这次的 IPC 提升接近 8%。虽然还是没有两位数的提升啊，但这已经是自 A14 推出以来，苹果 IPC 提升幅度最大的一次了。它也再次巩固了苹果在处理器架构上的领先地位啊。然而，在大核能效方面，用上 N 3 E 的 M 4却并没有给我们带来惊喜。这 N 3 E 的能效真的进步了吗？哎呀，看来年底的 A 1 8 Pro 啊，依然是悬念很大。那 M 4的新大核如果和目前 X 8 6阵营最强的1 4 9 0 0 K 去对比峰值单核性能，它的水平又如何呢？哎，那 M4 在 4.5 五吉赫下比6吉赫的1 4 9 0 0 K Spec 二零一七里面 ，Int 成绩高出了大约 18% f p 成绩更是高出了 26% 啊。那综合来看 ，M4 的单核性能已经比1 4 9 0 0 K 高出了 23% 啊。那如果说 M3 的任务是单核性能和1 4 9 0 0 K 去打个平手，那这次 M4 的任务就是彻底干碎1 4 9 0 0 K。那我真的很好奇啊，英特尔今年到底要做什么才能原地提升百分之二十三的单核性能，来重新夺回这个最强单核性能的宝座啊？当年在测试 M1 的时候，我就说啊，苹果的架构是很强，可是跑不了高频，所以单核性能呢，其实依然会被当年的幺二九零零 K 压着打。然而时过境迁啊 ，IPC 更高，还跑上了高频的 M4， 面对的对手却是 IPC 原地踏步，只有不断超频维持颜面的1 4 9 0 K 啊，甚至英特尔最近还因为超频超过头而在最新的固件里被迫降频啊。说真的，我现在反而更期待 AMD Zen 5了，那简直就是 X86 全村的希望啊！加油啊 ，AMD！ 那么聊完了性能超强的大核，我们也来看看小核的成绩。那由于小核架构并没有任何的变化，所以它的性能仅仅是来自于频率的提升。那这个频率的小核呢，也不大可能出现在手机端啊。那我大胆猜测啊，这次 M4 用上六小核，可能是意味着苹果从 M3 Pro 开始引入的六小核为一组的核心簇，可能会成为未来苹果处理器设计的主流。那这是不是会意味着我们未来能够看到二加六核心设计的 A 系列处理器呢？我们拭目以待啊。那总结一下 Spec 二零一七的成绩 ，M 四这颗新架构高频率的大核跑出了非常离谱的性能，峰值性能比幺四九零零 K 高出百分之二十三啊，让人非常好奇，如果 M 四摆脱了 iPad 的身躯，来到 Mac 平台上，又会爆发出什么样的性能？那么在 M 三推出仅仅半年之后，再次提升百分之八点六的 IPC， 也真的是挺出乎意料的。这也更让人期待未来的 M 四 Pro、M 四 Max， 甚至于 M 四 Ultra 会有多强啊！显然 ，Mac 才是 M4 家族真正的舞台 ，iPad Pro 上的 M4 呢，也只能算得上是一道开胃菜。然而，我对这颗新核心在未来手机的 A 系列处理器上的表现呢，其实并没有什么信心啊，因为用上 N3E 的它，同频能耗比仅仅比 M3 的大核强了百分之三左右。那这个 N3E 的能耗比提升，看起来也没有想象中那么大。这个人类科技难道真的是被质子锁死了吗？更大的核心一定会带来更高的功耗，所以对手机来说，可能多加点小核去提升多核的能耗比才是真正的出路啊。那么天玑九千三和骁龙八阵三呢，就已经证明了这一点。那么其实测 M 系列处理器，我是一直很抗拒用 Geekbench 的啊，毕竟单核咱们都已经测了 Spec 了啊，多核我如果在 Mac 上直接跑个 Cinebench 不就可以轻松对比性能和功耗了吗？而且很方便去对比英特尔和 AMD 的 CPU 啊。
。然而，苹果这次居然先把 M4 塞进了 iPad 里啊！好吧，刚好，那咱们也来跑个 Geekbench， 来看看 M4 如果加入移动处理器的赛博斗趣式套餐，来看看 PC 处理器和手机处理器的性能和功耗到底相差有多大。那这次呢，我们不仅测试了满血 M4， 也测试了低配版里面搭载的三加六核三缸青春版 M4。我一定要看看苹果这一刀到底砍掉了多少性能，以及它们的能效差距到底大不大。那首先我们来看看强制冷却下 t i k b e n c h 6的峰值性能啊 ，M4 的单核跑出了接近四千分的离谱成绩啊，那这个成绩似乎比起 M3 直接高出了百分之二十六啊，也比至今仍未上市的高通 X Elite 公布的官方成绩高出了一千分左右啊。但这么高的成绩，其实也是因为 Geekbench 6.3 加入了 SME 的支持，所以 M4 呢在新版的 Geekbench 6里面会有明显的优势。我觉得 Geekbench 6这个成绩只能说仅供参考吧，可能还是前面咱们测的 Spec 2017的成绩更具有普遍性一点。那多核方面呢，满血的 M4 跑到了接近一万五千分的成绩，那三加六核的残血版 M4 呢则要低一些啊，大概一万三千五出头。但即便是残血版 M4， 也依然比 M3 的成绩要高，满血版甚至可以直逼 M3 Pro。而在还没有针对 SME 优化的 Geekbench 5当中 ，M4 的表现依然很强。两千七百五十分左右的单核成绩，比起 M3 大约提升了百分之十七左右啊。那这个提升幅度呢，其实也很接近前面 Spec 二零一七的提升幅度。那多核方面呢，满血版 M4 凭借着更高的规格、更高的频率以及更高的 IPC， 轻松超过 M3 百分之二十五啊。即便是残血版也能够超过 M3 百分之十。那如果你要进一步对比上代 iPad Pro 的 M2 的话啊，那不管是单核还是多核的差距，都已经拉大到了接近百分之五十啊，这提升幅度确实有点大。那如果拿 Geekbench 5的成绩和 Windows 阵营的主流笔记本处理器对比的话呢 ，M4 的多核成绩比较接近，功耗跑满的酷睿 Ultra 九幺八五 H 和 i 九幺三九零零 H， 那么比起 R 九八九四五 HS 呢，则要强一点。那它的单核成绩就更不用说了，目前没有任何对手可以接近。那当然啊，用 Geekbench 去跑 PC 芯片的性能。它是有局限性的。那么等到 M4 真正上了 Mac 之后，我们也会再来跑一个 Cine Bench 二零二四，来看看它更加接近哪一款 Windows 的笔记本处理器。这 M4 的峰值性能看下来真的是非常强啊！那它的功耗呢？嘿嘿，在峰值状态下 ，M4 满血版在 Geekbench 五里跑到了三十瓦的功耗啊，这个功耗比起 M3 和 M2 来的要更高一点。残血版呢，则是跑出了二十五瓦的功耗，那这个功耗就比较接近 M3 和 M2 的水平了。那这个功耗虽然高啊，但是我们早就说过，我们不光要看极限，也要再跑一下省电模式，才能判断出大概的能效表现。在省电模式下，满血版 M4 的成绩和功耗都比 M3 高一些，但是残血版 M4 的成绩就要比 M3 低一点了，但是功耗呢又要高一点。那 M2 的省电模式的评点反而还比较激进啊，总体的能效大概是这样的 ，M4 的能效进步是有的。但是还是得感谢加了这两个小核。那如果不是因为这堆规模的话呢，多核能效可能也真的并不会有什么进步啊。三缸版的 M4 就已经能够说明这个问题了。那当然，我们也可以加入目前的旗舰手机能效来对比看看啊。嗯，这个曲线的走向真是跟手机完全不一样啊。M4 这个能效和手机的表现差别确实很大啊。高性能段 M 系列毫无疑问会吊打手机。但到了省电模式，能效就会接近手机。你可以看到三加六的 M4 在省电模式下已经快要贴到八阵三的曲线了。那如果再往低频走，能效可能就会被手机芯片反超啊！毕竟 M 系的基础功耗是高于手机的。但有一说一啊，更多的跑在低频下且高 IPC 的核心，确实是目前提升多核能效的不二法门。那么总结一下 M4 CPU 部分的表现啊。三十瓦的峰值主板功耗啊，换来了和英特尔 Ultra 九、AMD Ryzen 九笔记本同级的多核性能。那换句话说，就是目前 iPad Pro 的 CPU 峰值性能，甚至是和 ROG 换差接近的。虽然我并不知道 iPad Pro 拥有这样的性能可以用来做什么，但我非常好奇，在 MacBook Pro 上 ，M4 这套新架构如果堆足够高的规模，比如 M4 Max 去做一个十二大核、六小核的规格，那它的性能得有多强啊？那这个时候 ，Xbox 阵营是不是还真的能够拿出足以应付它的笔记本处理器？但另一方面，能效呢才是移动处理器最应该在乎的部分。就目前的测试来看呢 ，M4 的能效基本上就来自于那两个新加的小核。那架构也好，工艺也好，似乎都并没有带来更好的能效。那再来聊聊 GPU 吧。前面我也说了 ，M4 的 GPU 并没有带来什么新鲜的东西，百分之十的频率也带来了百分之十的性能。
并没有什么值得聊的地方啊。那如果你想更多了解这颗 GPU 的细节和性能，可以去看一下我们对 M3 的详细评测。当时我已经对这颗 GPU 呢做了足够多的测试啊。那比起性能啊 ，GPU 维持相同的架构，可以让我们更直观的看到 N3 E 工艺能耗比是不是会比上代进步一点。那事实上呢 ，M4 GPU 的峰值功耗比起 M3 的确有了显著的拉高啊，和 CPU 类似，也是从二十五瓦左右涨到了三十瓦左右。那如果我们把 M4 控制在和 M3 接近的八千三百分左右时呢，它们的功耗也就基本维持了同一个水平。看来 N3E 的高频能效并没有任何惊喜啊。那低频能效呢？哎，两颗 GPU 我们都跑在省电模式 ，M4 的 GPU 在成绩稍高于 M3 的同时，功耗也要稍低一点。但这两个点呢，其实也很接近。可以说低频下的确有一点点能效提升，但真的也就只有一点点而已。所以测到现在，答案就很明确了。N3E 相比较于 N3B 工艺，并没有带来什么能耗比上的显著进步。那抽象的是，上一代的 N3B 其实也并没有比上上代的 N4P 能耗比进步多少。那其实这种现状对苹果来说还真是蛮亏的，花大价钱用最先进的制程，却并不能够像以前那样获得能效的 buff、啊。那如果你期待 N3E 工艺的进步能为年底的手机处理器带来什么新气象的话，那你可能要失望了。还是期待一下各家在架构上的改进更现实一点。当然，这次我也测试了一个很有趣的东西。那如果把 M4 这颗 GPU 降频到手机的性能级别，它的功耗会怎么样呢？那么在和 iPhone 接近的4400分附近 ，M4 这颗 GPU 跑 WLE 的功耗只有6瓦出头，显然这功耗可比 A17 Pro 低太多了。那这种状态下的能效，干翻所有手机芯片是非常轻松的。看来 A17 Pro 的 GPU 规模明显太小了啊！那能耗表现怎么能干得过人家高通和发哥呢？人家可是实打实的在堆规格。所以苹果啊，能不能给 A1 系列处理器搞一个规模狠一点的 GPU 呢？在移动端，一颗跑低频的大规模 GPU 才是好文明啊！测到现在啊，你应该已经基本了解了 M4 的性能表现，但是到目前为止，我们都还没有开始聊 iPad 呢。所以接下来我们测试的焦点要放回到 iPad Pro 了。那么首先，先从游戏开始啊，咱们首先来看看《原神》。《原神》这次非常少见的，在新 iPad 发售当天就进行了适配。那我们实际数了分辨率，十三寸的分辨率高达二二九二乘幺七幺八啊，十一寸呢则是在二二九二乘幺六零零左右。那这个渲染压力和二五六零乘幺四四零基本一致。那么十三寸版本呢，则会稍高一点。那么在这么高的分辨率下，在虚拟城跑图 ，M4 的 iPad Pro 它能撑得住吗？事实证明啊，这点压力对于 M4 iPad Pro 来说实在是过于轻松了。不管是三台新 iPad Pro 当中的哪一台，都跑出了六十帧一根直线的平均帧。结合功耗来看，这个游戏能效表现明显比起 M2 iPad 强了很多。并且最关键的是，这个低配版三缸 M4 和四缸 M4， 其实在实际游戏的帧数和功耗上面都没有任何区别啊。相比之下 ，M2 在测试的后半程则基本只能跑在五十帧左右。难道这个米哈游说原神五点零要提升性能压力，是因为他们已经提前玩到 M4 了吗？另外啊 ，M2 的十三寸 Air 比起上代使用 Mini LED 屏幕的十二点九寸 iPad Pro 也要好不少，帧数更高的同时，平均功耗更低不少。那看起来应该是上代的这个 Mini LED 实在是太费电了。那包括这代的 M4 iPad 在游戏功耗上的优势。那可能有很大一部分是这个 OLED 的屏幕所带来的。那发热方面也是充满惊喜啊！测试结束之后呢，几台 M4 iPad Pro 的机身表面温度明显比 M2 机型来得更低啊！而且看热量分布的情况，机身散热也的确有所改进。那如果你还嫌这个热的话啊，可以把这个渲染精度开到最低。那这差不多就是手机级别的画质了。这种情况下呢 ，M4 的 iPad Pro 包括屏幕的整机功耗会降低到七瓦多。最高温度甚至不到四十度啊，感觉我握着它啊，我的手甚至是在给它加热。这六十帧下，原神一根直线的表现实在是太无聊了，所以我们直接用最高画质解锁了一百二十帧，来看看这个状况下 M4 还能不能撑得住啊？事实证明，这个分辨率下的原神压力还是非常可怕的。解锁后的 M4 iPad Pro 在一百二十帧下只能撑一分钟左右，然后会掉到八十帧维持一段时间。那十五分钟之后呢？随着机身热量逐渐累积。帧数也会慢慢掉到六十到八十帧之间波动啊。那事实证明，就算是 M 四啊，也很难在超过二 K 的桌面分辨率下跑一百二十帧的原神。那咱们再来看看《崩坏星穹铁道》当中的表现啊，星铁的分辨率和原神是一样的，但是显然星铁的压力还是要更高一些。那这次 M 四的三台 iPad Pro 也并没有扛住摧残啊，两台十一寸的机器在测试开始十分钟左右就已经开始掉帧了，十三寸呢稍微坚持久一点。但是呢，到了十五分钟左右，后面也还是得降频啊。
。那新铁的测试成绩倒是可以非常容易看得出来 ，M4 的 GPU 在实际游戏当中相较于 M2 的提升幅度。那你可以看得出啊，在整机功耗接近的情况下 ，M4 的 iPad Pro 平均帧数比起 M2 基本高了百分之五十左右，还是非常强的。我也尝试了一下新铁接头一百二十帧的表现啊，那不愧是新铁啊，这压力实在是大的离谱，一百二十帧下呢也就撑了几秒钟，然后就迅速掉到了七十到八十帧，接着在机身热起来之后啊，后半程也维持不住六十帧，这压力还是太难为 M4 了。那么除了这两个手游以外，不是已经有一些 PC 移植的三 A 游戏上架 iPad 的平台了吗？那咱们要不要也测测看呢？很遗憾啊，不管是《生化危机四》《死亡搁浅》还是《COD 战区》，那这些三 A 游戏还并没有对 M4 iPad Pro 进行适配啊。目前的画质都非常的糊啊。那唯一能够跑的也就是《生化危机八》了，因为《生化危机八》可以非常方便的改到最高画质、原生分辨率。那其他几个游戏，你就算去改文件，其实也不生效。那即便是拉满了画质的《生化危机八》，我们似乎也遇到了卡功耗强的情况。明明帧数都没有跑到六十帧啊，功耗却锁在了省级十瓦左右，可能是游戏开发。发者呢已经设定了功耗限制，不过这样也好，可以保证长期不发热玩三 A。那考虑到这个被动散热的机身，再加上这么低的功耗强 ，M4 能够在二 K 以上的分辨率上跑在接近五十帧下，也是挺厉害的。那在 iPad 上玩这些3 A 游戏啊，说实话更像主机，而不是像 PC。你下载下来就只管玩，那画质选项正常都是不开放的。那这些3 A 游戏反而不太能榨干 iPad 的性能，这个是测试之前我没有想到的。那么这次在伦敦的 iPad Pro 发布会上啊，苹果很少见的提及了 iPad 的散热表现。这两天各家的拆机视频也出了，你们也应该看到了，这次新 iPad 的确在机身里面做了一些散热上的改进啊。那么实际的解热能力有没有提升呢？那么十一寸 iPad Pro 这边 ，M4 的 iPad Pro 无论是三加六还是四加六的型号，基本上持续的解热能力都在十三瓦左右，比起上代的十瓦左右呢，的确有着显著的进步。那十三寸版本因为机身巨大啊，所以散热能力呢本来也不成问题。那新款的十三寸 M4 iPad Pro 有着十四瓦的解热能力，那也比起上代的十三点五瓦略有提升啊。机身表面温度也低了一度多。那总的来说啊 ，M4 这台 iPad Pro 确实散热还不错，并不像 iPhone 那么拉垮。那么问题来了，苹果你们什么时候给 iPhone 赶紧升级一下散热啊？看到竞品一个一个往里面堆均热板，你们就不着急吗？那么最后一个最重要的问题是 ，M4 的 iPad Pro 续航如何呢？要知道，以往 iPad Pro 的续航几乎是用户吐槽最多的方面，所以对 iPad Pro 来说，最大的考验其实就是续航。考虑到我们用平板的应用场景是比较单一且持续时间较长的，所以这次 iPad 的续航测试，我们是每两小时一个循环。那包括浏览二十分钟 IT 之家、打原神四十分钟，以及看 B 站视频一小时，从满电一直循环测到没电，屏幕亮度呢则维持在。三百尼特，那么测试结果非常令人意外啊 ！M4 的 iPad Pro 续航比起上代有了巨大的提升，尤其是十三寸版本，续航成绩相比 M2 的 iPad Pro 近乎得到了翻倍啊！十一寸的版本也有不小的提升。那至于 M2 的 iPad Air 呢？它的续航则介于 M4 的 iPad Pro 和 M2 的 iPad Pro 之间。那这代 iPad Pro 的续航完全是出乎我意料的，因为苹果官网标定的续航甚至并没有什么变化。那我们实际的应用测试当中怎么会强这么多呢？它们芯片之间的能耗差距也没有这么大呀。那其实对于平板来说啊，影响续航的除了芯片的能效以外呢，屏幕功耗才是大头。我们来做一个很简单的测试，在三百尼特的屏幕亮度下播放 B 站视频，测量一下平均功耗。那结果很明显啊，上代 M2 十二点九寸 iPad Pro 看视频的功耗可以说是鹤立鸡群的高啊，这就是迷你 LED 存在的最大问题，它的功耗实在是太高了。而且由于它的背光是动态调整的，那如果你经常浏览网页或者打字，白色显示区域比较多的话，它的耗电量只会更高。那这台 OLED 的屏幕的确是显著降低了整机功耗啊，再配合上芯片的能效进步，最终就让 M4 的 iPad Pro 在续航方面有了巨大的改善。那做完 M4 的评测啊，我最大的感慨就是，苹果的确努力了，但似乎我们人类的半导体技术确实要望到头了。还记得七纳米时代的时候 ，A 十二、A 十二叉、八六五 Z 二、Z 三，个个都比起自己的前代产品有着巨大的提升。五纳米时代的 A 十五、八乘二、四零九零也给我们留下了深刻的印象。但当台积电的工艺制程终于进化到了三纳米节点，似乎连着两代的制程，留给我们的都只有失望。作为第一颗 N 3 E 的处理器啊 ，M 4拥有业界最先进的处理器架构，只隔了半年时间，居然再次优化了 M 3上的新架构。N 3 E 呢，也的确让新处理器获得了更高的频率上限，但这是有代价的。你会看到 M 4在追求极限性能的路上，似乎带上了英特尔的影子。
。还记得当年的酷睿二，正是以一骑绝尘的能效优势席卷了那个时代。那几年前呢，苹果用 M1 的能效比征服了轻薄本，改变了 PC 行业的思路。但随着时间的推移啊。曾经能耗比优秀的酷睿二，最终却进化成了如今的大火炉酷睿 i 九幺四九零零 K。那苹果的 M 系列处理器未来也会走这样的路吗？我无法预知未来啊，但我知道通过更激进的功耗预算来提升性能的路是有尽头的。就 M 四而言，我认为它达到了 Mac 平台的甜点频率，它应该足以将未来的 MacBook Pro 推向一个非常强的性能级别。但 M 四的强大对于目前的 iPad Pro 来说，最大的意义可能只是多用几年罢了。那现在呢，离 WWDC 也已经很近了。希望在 WWDC 上，我们能够看到 iPad Pro 真正能够利用上 M4 的性能。那如果只是为了多用几年而已，那 iPad 的未来，我觉得并不会因为 M4 的到来而更加光明。好了，以上就是本期节目的全部内容了。我们这期节目做的真的非常的不容易。如果你喜欢我们节目，别忘了点点赞键，来个素质三连，也千万不要忘记关注我们的频道。我们马上四百万粉了，也会有抽奖福利带给大家。那我们下一期节目再见了。